，是你。我想跟你谈谈。我知道你找我想说什么。你除了年轻，在我这儿没什么优点。我不想说出什么更难听的话来。出了这样的事情，我希望自己更坚强一点，更优雅一点。华硕，我请你给我和梁国辉的婚姻。留下最后的情面和尊严。我是喜欢梁老师，但是他心里真正爱的人是你。鬼才相信！你要是想跟我说这些，我可没空。我那一堆病人呢？我也一堆的病人，我也是个医生。那你不管你的病人，你跟我在这儿废什么话呀？你态度平和些，再优雅一点好吗？我对你够优雅的了，我半秒钟都不想面对你。郑姐姐，你倒哭上了，该哭的是我，行吗？梁老师，他得了绝症。你说什么？肺癌。没多长时间，这段时间就是这么过来。梁老师他不肯去医院，每天我都给他打点滴，来增加他的抵抗力。他说：“他说他怕你知道以后，就会把他送进医院，一直到最后。他怕他走了以后你受不了，所以宁愿让你恨他。你现在一定很恨他，对吗？”对他来说太不公平，太不公平。他病了，他需要人爱他，不是恨他。这是国会的检查结果。华叔说的是真的。不是不是，不是我，我要看。这不是，不是他的片子，我不相信是他的。唐姐，面对现实吧。这是我带国辉复查的结果。看生死看了那么多，我相信这事会发生在国辉身上。是福是祸，我们都得活着。张姐，你是大夫。我相信你能治好他。我不信，我。郑杰，郑杰，冷静点。你行了。我不信，我不要面对。我们的缠缠不，不是，是不是。
队排着队，排着队放，老李排着队，来，哎，搭把手，这些橘子长得都还不错啊，哎，给浇点水，看看哪叶子有有有败了的，给它摘一摘。老大，你把这两盘东西都这儿了，放到这儿，放到这儿。医院里别跟我吵架啊！我求求你了，给我点面子。因为人家华硕还年轻呢，别毁了人家前途。你还挺护着他。呃，我问你一个问题啊。说，为什么带着病人种橘子？种什么橘子呀？什么眼神啊？那是往外搬。平时不是给他们用药吗？那一犯病就得用药，这药物它有副作用，就是让他们肢体变得特别僵硬，所以得给他们点机会，哎，锻炼锻炼身体，恢复恢复机能，是吧？女病人给他们弄点这个毛衣织织啊，养养鸽子呀、啊，弄个陶艺房什么，反正这活动内容多了。听着陌生啊，啊，有点儿。我怎么记得我跟你说过呀？没有，但但我也没问过。看来我了解你了解的太少了。那倒也不一定，反正你们医院那点事儿，我不是也不清楚吗？你倒点水喝。啊，好。哎，国辉，是用你的杯子吗？别呀、啊，我这杯子脏，我这有一次性的。就用这个。我要喝茶，浓点的。你添毛病了，你不是不喝茶的吗？我现在想喝。行，喝。啊啊！慢点，挺香的。香什么呀？我这也没什么好茶叶，连好茶叶都没有。我这老婆当的太失职了。哎呦，你还自我检讨起来了？这不像你的风格呀、啊，国辉。嗯，我都知道了。你应该先告诉我的，毕竟我是离你最近的。唠叨，你嫌我烦，所以才不跟我说的。我真的那么差劲吗？不是，我就是不知道该怎么跟你说吧。你什么时候下班？干嘛？我等你一起回家。这一天，是几个月以来梁国辉和郑杰走得最近的一天。爱人们结婚，都想过一生一世，谁也没有想过要半路离去。现在梁国辉要去，永远消失，对郑杰来说，一分一秒都变得弥足珍贵。如果拿全世界的珍宝去换。郑杰想要的，又何尝不是爱人的健康？这么躺着舒服吗？特别舒服。久违了，好久没有这种感觉了。郑杰。嗯。我现在有好多好多的话想跟你说，你说我听。
听着。你不许再发火了啊！再也不了。说什么你都不发火好吗？嗯。我这两天一直在想，你以后怎么办？你的脾气的确是太不好了，跟你以前不这样，对吧？你现在这个脾气，会影响你将来的幸福。我很难想象这个世界上还有像我这样的一个人。会容忍你的脾气，这么跟你待十几年，所以啊，你得改改脾气。你将来再要遇到一个男人，我谁不朋友不许哭，不许哭。嗯。还有，我要跟你说啊，我们家这个老老少少，你担待了这么多年，可是从某种程度上讲呢，也是让你给惯的。不会。你你说，我你听我说，你你你,你饿他们两两个月，咱咱不说两个月，你饿他们一礼拜试试，他们自己就动手了。私语也这么大，他做碗方便面什么，他自己都会，你不用操那么多的心。你想说什么？我想说，嗯，你还记得咱们结婚以前是什么样子吗？你结婚以前多可爱，那么温存，那么需要人去照顾，<笑>这不我就把你娶回家，准备照顾你了。那你这一辈子，你说到现在你，你你天天，我就是个战士。嗯、咱俩谈恋爱的时候，嗯，我有我有多崇拜你啊！我就是想，我嫁给你就是嫁了一个靠山。完了，你成我靠山了。我也想温柔啊，我想跟你撒娇，但是。跟你撒娇，咱们家里的这些事情就能解决了吗？而且，你又那么忙，根本顾不上我，所以慢慢慢慢的，他不会撒娇了。然后，然后家里就变得冷冰冰的了。那边我什么都不担心，我就担心你。你才四十出头，还那么年轻。我会，这里好好的。我们一家人在一起，我多累都愿意，让我做什么我都愿意。一定好好的。嗯。我这样抱着你，我特别满足。我觉得一辈子有你，我就够了。现在想的就像我这种感觉。一直延续到我生命的最后一刻，这就很好很好。